మరి రెండో మాట యేసు ప్రభారు మరి సిలువులో కలిగిన రెండో మాట చూసుకున్నట్లయితే మరి లూకా సువార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయము నలభై మూడో వచనము ఇరవై మూడు నలభై మూడులో ఈ విధంగా ఉందండి నేడు నీవు నాతో కూడా పరదయసులో ఉందువని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నాను నేను చూడండి నేడు నీవు నాతో కూడా పరదయసులో ఉందువని నిశ్చయముగా నీతో చెప్తున్నాను యేసుప్రవారి ఈ మాట ఒక నేరస్తునితో చెప్తున్నారండి మరి యేసుప్రవారితో పాటు మరి ఇద్దరు నేరస్తులు మరి సులువు వేయబడ్డారండి మరి చూడండి ఫస్ట్ నేరస్తుడు మరి ఏ విధంగా యేసుప్రవారిని చూసి మరి రియాక్ట్ అవుతున్నారు వ్రేలాడ వేయబడిన ఆ నేరస్తుల్లో ఒకడు ఆయనను దూషించు నీవు క్రీస్తు కదా నిన్ను నీవు రక్షించుకునము మమ్మను కూడా రక్షించమని చెప్పాను ఇక్కడ చూడండి మరి ఆ శిష్యుడు అంటున్నాడండి మరి ఆ నేరస్తుడు అంటున్నాడండి ఆ నేరస్తులో కూడా ఆయనను దూషించచ్చు అసలు యేసుప్రవారిని దూషించవలసిన అవసరం ఏముందండి కానీ దూషిస్తున్నాడు అంటండి ఆ నేరస్తుడు ఆ ఆ సిలువ మీద ఎక్కిన తర్వాత కూడా ఆ లాస్ట్ మినిట్స్లో కూడా మరి అన్యాయంగా మరి యేసుప్రవారిని దూషించడం జరుగుతుందండి మరి దూషిస్తూ అంటున్నారండి ఏమని అంటున్నారంటే నీవు క్రీస్తువు కదా నువ్వు దేవుడు కదా నిన్ను నువ్వు రక్షించుకో మమ్మల్ని కూడా రక్షించు అని చెప్పేసి మరి చెప్తున్నారండి మరి ఇంకొక రెండో దొంగ చూసినట్లయితే ఆయన ఏ విధంగా చెప్తున్నారంటే రెండో వాడు వాణిని గద్దించి నువ్వు అదే శిక్షా విధిలో ఉన్నావు కదా కనుక దేవునికి భయపడవా నువ్వు కూడా నువ్వు అదే శిక్షలో ఉన్నావు కదా నువ్వు భయపడవా నువ్వు దేవునికి భయపడవా అని చెప్పేసి మనకైతే ఇది న్యాయమని మనము చేసిన వాటికి తగిన ఫలము పొందుచున్నాము కానీ ఈయన ఏ తప్పిదమో చేయలేదని చెప్పి ఆయనను చూచి యేసు నీవు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని మనను చూడండి ఇదైతే మనకి ఇది మనకి కరెక్టే మనం చేసిన నేరాలకి మనకు కరెక్ట్గానే మనకి శిక్ష పడింది కాయన ఆయన ఎలాంటి మరి తప్పిదమో చేయలేదు అని ఆయన చూసి యేసు ప్రభు మరి నువ్వు నీ రాజ్యంతో వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అని చెప్పేసి మరి ఆయన ప్రేయర్ చేస్తున్నారండి మరి ఇది ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే నాకు అనిపిస్తుందండి మరి ఈ నేరస్తుడికి ఇంత జ్ఞానం మరి ఏ విధంగా వచ్చింది మరి ఆయన బహుశా ఆయన విని ఉంటారండి యేసు ప్రభారు మరి ఆయనే నిజమైన దేవుడు ఆయనే లోక రక్షకుడు ఆయన త్వరలో మరి రాజుగా రాబోతున్నాడు అని మేబీ ఆయన విని ఉండొచ్చు కాబట్టి ఆయన మరి అడుగుతున్నారండి మరి యేసు నేడు నువ్వు నీ రాజ్యంతో వచ్చినప్పుడు నువ్వు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అని చెప్పేసి మరి ఇద్దరు దొంగల్ని చూసినప్పుడు రెండు విషయాలు జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి అంటండి అదేంటంటే ఈ లోకంలో ఉన్న రెండు వర్గాలు జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి అండి మొదటి నేరస్తుడు అన్యాయంగా యేసు ప్రభావాన్ని మరి దూషిస్తున్నాడంట మరి ఆయనని హేళం చేస్తున్నారండి అదేవిధంగా మరి ఈ రోజులో కూడా యేసు ప్రభావాన్ని అన్యాయంగా మరి దూషించే ఒక వర్గం ఉందండి ద్వేషించే ఒక వర్గం ఉందండి మరి యేసు ప్రభావాన్ని అంగీకరించిన ఒక వర్గం ఉందండి అదేవిధంగా ఇంకొక దొంగను చూసుకున్నట్లయితే మరి ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే మరి యేసు ప్రభావాన్ని అంగీకరిస్తున్నారండి మరి చూడండి మరి ఎంత వ్యత్యాసం ఉందండి మరి వీరికి ఈ ఇద్దరిలో మరి అలాగే మరి వెంటనే మరి యేసు ప్రభావారు కనికరించడం జరిగిందండి ఏంటంటే నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉందో అని నిశ్చయంగా నీతో చెప్పుచున్నాను అని చెప్పాను చూడండి ఎవరైతే మరి యేసు ప్రభావాన్ని ప్రభావాన్ని అంగీకరించి మరి అర్థిస్తున్నాడో మరి వెంటనే యేసు ప్రభావారు రక్షించడం జరిగిందండి మరి అలాగే మనం మరి మీలో ఎవరైనా సరే నేను ఇన్ని పాపాలు చేశాను కదా నేను ఇన్ని దోషాలు చేశాను కదా మరి నిజంగా నాకు నన్ను దేవుడు క్షమిస్తాడా అని ప్ర అని మీరు అనుకోవద్దండి ఎందుకంటే మీరు ఎలాంటి నేరస్తులైనా సరే మీరు ఎలాంటి పాపంలో ఉన్నా సరే మీరు ఎలాంటి దోషంలో ఉన్నా సరే అతి భయంకరమైన పాపంలో ఉన్నా సరే మీరు యేసు ప్రభావాన్ని దేవుడిని అంగీకరించి మరి ఆయన వేడుకుంటే కంపల్సరీగా మరి ఆయన్ని అంగీకరించి మరి మారమన్స్ పొంది బ్యాప్టిజం పొందినట్లయితే కంపల్సరీగా దేవుడు మిమ్మల్ని రక్షిస్తారండి మరి ఎలాంటి డౌట్ పడాల్సిన అవసరం లేదండి అలాగే మరి ఎన్నో అద్భుతాలు ఎన్నో ఆశ్చర్యాలు చూసిన ప్రజలు మరి బరబ్బాను వదిలిపెట్టండి యేసు ప్రభావాన్ని సిలువేయండి అని చెప్పి కేకలు వేశారండి మరి ఈ నేరస్తుడు ఎన్నో పాపములు చేసుకోవడా మరి లాస్ట్ మినిట్లో మరి యేసు ప్రభావాన్ని మరి అంగీకరించినప్పుడు ఏ విధంగా యేసు ప్రభావ రక్షించారు